বন্ধুরা ওয়েলকাম টু आवर চ্যানেল লেটস ক্র্যাক ত্রিপুরা एग्जाम তোমাদের एग्जाम আর বেশি দিন নেই তাই আমরা তোমাদের জন্য মক টেস্টের পাশাপাশি বেশি বেশি কোশ্চেন आंसर নিয়ে আসার জন্য তোমাদের সামনে আমরা চেষ্টা করছি যাতে করে তোমাদের प्रिपरेशन আরো অনেকটা ভালো হয় এর আগে আমরা তোমাদের জন্য ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন থেকে খুব গুরুত্বপূর্ণ 50 এর উপরে কোশ্চেন আলোচনা করেছিলাম একটি ক্লাসে আজকের ক্লাসও ঠিক তেমনি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এক্সপেক্টেড ফর एग्जाम গুরুত্বপূর্ণ তোমাদের एग्जामের জন্য 50 এর মতো কোশ্চেন তোমাদের সাথে আমরা আলোচনা করব এবং পরবর্তীতে ক্লাসের শেষে পাঁচটি কোশ্চেন তোমাদের জন্য রেখেছি যেভাবে আমরা রাখছি এরকম ক্লাসের মধ্যে লাস্টে তোমরা ওই পাঁচটি কোশ্চেন आंसर করবে আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ ক্লাসটি তোমরা মনোযোগ সহকারে দেখো অবশ্যই एग्जाम হলে তোমরা উপকৃত হবে বলে এটা আমাদের আশা তার পাশাপাশি বন্ধুরা ক্লাসের শেষে তোমরা জানো যে আমরা আমাদের প্রত্যেকটি ক্লাসের পিডিএফ তোমাদের সাথে শেয়ার করে আসছি এই ক্লাসটির পিডিএফও আমরা তোমাদের সাথে শেয়ার করব যারা এখনো পর্যন্ত টেলিগ্রামে জয়েন হওনি তোমরা তাড়াতাড়ি করে লেটস ক্র্যাক ত্রিপুরা एग्जाम টেলিগ্রাম চ্যানেলে জয়েন করে নাও এবং বন্ধুরা তোমরা জানো যারা আমাদের সাথে নিয়মিত আছো তোমরা জানো তোমাদের জন্য আমরা গুরুত্বপূর্ণ ক্লাস দিয়ে আসছি এবং আগামী দিনেও আরো গুরুত্বপূর্ণ ক্লাস তোমাদের জন্য ওয়েট করছে তো তোমরা সেই সমস্ত ক্লাস অ্যাটেন্ড করার জন্য ক্লাসগুলি সঠিক সময়ে দেখার জন্য অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে সঙ্গে দাও বেল আইকনও ক্লিক করে নেবে এবং অবশ্যই ভালো লাগলে লাইক করবে বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবে চলো তাহলে সময় নষ্ট না করে আজকের ক্লাসটি আমরা শুরু করি বন্ধুরা কম্পিটিটিভ एग्जामে কনস্টিটিউশনের পার্ট থেকে আর্টিকেল এবং অ্যামেন্ডমেন্টের উপরে কোশ্চেন আসবেই আসবে তো আজকের ক্লাসে আমরা বিশেষ করে ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন থেকে গুরুত্বপূর্ণ আর্টিকেলগুলো গুরুত্বপূর্ণ অ্যামেন্ডমেন্টগুলি নিয়ে এসেছি প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতি ক্যাবিনেট এই সমস্ত মূল মূল যে বিষয়গুলি থেকে एग्जाम হলে সবচেয়ে বেশি কোশ্চেন আসে সেগুলি নিয়েই তোমাদের সামনে উপস্থিত তো প্রথম থেকে লাস্ট পর্যন্ত ক্লাসটি তোমরা অবশ্যই দেখবে কোশ্চেন নাম্বার 1 হুইচ আর্টিকেল অফ ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন ডিলস উইথ কনস্টিটিউশনাল অ্যামেন্ডমেন্টস হুইচ আর্টিকেল অফ ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন ডিলস উইথ কনস্টিটিউশনাল অ্যামেন্ডমেন্ট কনস্টিটিউশনে যে সমস্ত অ্যামেন্ডমেন্ট করা হয় এটি কোন আর্টিকেলের আন্ডারে করা হয় কোন আর্টিকেলে অ্যামেন্ডমেন্টের কথা বলা হয়েছে যে হ্যাঁ কনস্টিটিউশনকে আমরা অ্যামেন্ড করতে পারবো কনস্টিটিউশনকে সংশোধন করা যায় বন্ধুরা কনস্টিটিউশনকে সংশোধন করা যায় আর্টিকেল থ্রি সিক্সটি এইট অনুসারে আর্টিকেল থ্রি সিক্সটি এইট অনুসারে পার্ট টোয়েন্টি পার্ট টোয়েন্টির আন্ডারে পার্ট টোয়েন্টির আন্ডারে আর্টিকেল থ্রি সিক্সটির মোতাবেক আমাদের ভারতবর্ষের কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্ট করা যায় সংশোধন করা যায় নেক্সট কোশ্চেন কোশ্চেন নাম্বার টু হুইচ কনস্টিটিউশনাল অ্যামেন্ডমেন্ট রিডিউসড দ্য ভোটিং রাইটস ফ্রম টোয়েন্টি ওয়ান ইয়ার্স টু এইটিন ইয়ার্স আমাদের সংবিধানের কোন অ্যামেন্ডমেন্ট অনুসারে ভোট দানের যে বয়স এটাকে একুশ বছর থেকে আঠারো বছরে আনা হয়েছে প্রথম দিকে যে ভারতবর্ষের মধ্যে ভোট দানের যে অধিকার ওইটা একুশ বছর থেকে ভোট দান করা যেত কিন্তু বর্তমানে আমরা জানি আঠারো বছর বয়স হলে আমরা ভোট দান করতে পারি তো এটি কততম অ্যামেন্ডমেন্টের মাধ্যমে একুশ থেকে কমিয়ে আঠারো করা হয়েছে তো বন্ধুরা এখানে সঠিক উত্তরটি হবে সিক্সটি ফার্স্ট সিক্সটি ফার্স্ট একষট্টিতম সংবিধানী সংশোধনী অনুসারে সংবিধানের সংশোধনী অনুসারে এই যে ভোটের অধিকার একুশ থেকে কমিয়ে আঠারো বছর বয়স করা হয়েছে নেক্সট কোশ্চেন কোশ্চেন নাম্বার থ্রি হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং অ্যামেন্ডমেন্ট ওয়াজ পাসড ডিউরিং দ্য ইমার্জেন্সি ইমার্জেন্সির সময়ে কোন অ্যামেন্ডমেন্টটি পাস করা হয়েছিল ইমার্জেন্সি যখন ভারতবর্ষে হয়েছিল ওই সময়ে তো বন্ধুরা ইমার্জেন্সির সময়ে ফর্টি সেকেন্ড অ্যামেন্ডমেন্ট ফর্টি সেকেন্ড অ্যামেন্ডমেন্ট হয়েছিল নাইনটিন হান্ড্রেড অ্যান্ড সেভেন্টি সিক্সে উনিশশো ছিয়াত্তর সালে ফর্টি সেকেন্ড অ্যামেন্ডমেন্ট হয়েছিল সেই ফর্টি সেকেন্ড বিয়াল্লিশতম সংশোধনীটি ইমার্জেন্সির সময়ে করা হয়েছিল নাইনটিন সেভেন্টি ফাইভে আমরা জানি ইন্দিরা গান্ধী প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন ভারতবর্ষে ইমার্জেন্সি ঘোষণা করা হয়েছিল সেই ইমার্জেন্সি সময়কে সময়েই এই ফর্টি সেকেন্ড অ্যামেন্ডমেন্টটি পাস করা হয়েছিল এবং বন্ধুরা আরেকটি ইম্পর্টেন্ট কথা এই ফর্টি সেকেন্ড অ্যামেন্ডমেন্টকে মিনি কনস্টিটিউশন বলা হয় যদি পরীক্ষাতে আসে মিনি কনস্টিটিউশন কোন অ্যামেন্ডমেন্টকে বলা হয় তাহলে ফর্টি সেকেন্ড অ্যামেন্ডমেন্টকে মিনি কনস্টিটিউশন বলা হয় এটা তোমরা আনসার করবে 
বন্ধুরা কনস্টিটিউশন ছাড়া ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি জিওগ্রাফি ত্রিপুরা জিকে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এবং ভারতের সমগ্র ভারত এবং ওয়ার্ল্ডের কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স নিয়েও আমরা কিন্তু তোমাদের সামনে ক্লাস নিয়ে আসছি তোমরা প্রত্যেকটি ক্লাস অবশ্যই দেখবে যারা সে সমস্ত ক্লাস দেখো নি প্রিভিয়াস ক্লাসগুলো তোমরা আমাদের চ্যানেলের প্লেলিস্টটিকে ওই সমস্ত ক্লাস দেখে নিতে পারবে সে সমস্ত ক্লাস তোমাদের এক্সামের জন্য গুরুত্বপূর্ণ তাই আমরা বলব যে যারা দেখো ওই সমস্ত ক্লাস অবশ্যই দেখে নেবে কোয়েশ্চেন নাম্বার ফোর হুইচ অব দ্য ফলোয়িং অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট মেক্স দ্য রাইট টু এডুকেশান অ্যাজ দ্য ফান্ডামেন্টাল রাইট টু অল দ্য চিলড্রেন আন্ডার দ্য এজ অফ সিক্স টু ফোরটিন ইয়ার্স বাই ইনসাল্টিং আর্টিকেল টোয়েন্টি ওয়ান এ টু দ্য কনস্টিটিউশন কোয়েশ্চেনটি বুঝতে চেষ্টা করো বন্ধুরা এখানে বলছে যে কোন অ্যামেন্ডমেন্ট অনুসারে ভারতবর্ষে যে আমাদের যে ফান্ডামেন্টাল রাইট সেই ফান্ডামেন্টাল রাইটের মধ্যে এটাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যে ছয় থেকে চোদ্দ বছরের প্রত্যেকটি শিশুকে বিদ্যালয়ে পাঠাতে হবে অর্থাৎ এডুকেশন এডুকেশনের অধিকার এখানে দেওয়া হয়েছে আর্টিকেল টোয়েন্টি ওয়ান এ অনুসারে তো কোন অ্যামেন্ডমেন্টের মাধ্যমে এটি দেশের নাগরিকদেরকে দেওয়া হয়েছে তো বন্ধুরা আমরা জানি যে এটি সিক্স অ্যামেন্ডমেন্ট এটি সিক্স অ্যামেন্ডমেন্ট টু থাউজেন্ড টু সালের এটি সিক্স অ্যামেন্ডমেন্ট অনুসারে কিন্তু এই যে আর্টিকেল টোয়েন্টি ওয়ান এটা টোয়েন্টি ওয়ান এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে সিক্স টু ফোরটিন ইয়ার্সের সবাই কি করবে ফান্ডামেন্টাল রাইট এটা যে তারা শিক্ষার অধিকারটা পাবে শিক্ষার অধিকারটাকে ফান্ডামেন্টাল রাইটে নেওয়া হয়েছে টোয়েন্টি ওয়ান এ আর্টিকেল অনুসারে কবে এটা টু থাউজেন্ড টুতে এইটটি সিক্স অ্যামেন্ডমেন্ট অনুসারে চলো আমরা নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখি কোয়েশ্চেন নম্বর ফাইভ হু ইজ অথরাইজড টু ডিসাইড ওভার এ ডিসপিউট রিগার্ডিং ডিসকোয়ালিফিকেশান অফ এ মেম্বার অফ পার্লামেন্ট পার্লামেন্টের যে মেম্বার লোকসভা হোক বা রাজ্যসভা হোক পার্লামেন্টের মেম্বারকে ডিসকোয়ালিফিকেশান যখন আসে থাকে কে ওই ডিসকোয়ালিফিকেশানের যে তাদের যে যদি কাজের মধ্যে কোনো ধরনের ডিসকোয়ালিফিকেশান দেখা যায় তাহলে তাদেরকে কে কে তখন তাদেরকে তাদের পদ থেকে চ্যুত করতে পারবে তখন তারা তাদের যে সদস্যপদ ওইটা তারা ওইটা থেকে ত্যাগ করতে হবে তো কে ওই সদস্যপদ থেকে তাদেরকে ত্যাগ করাই কার কাছে সেই ক্ষমতা আছে অপশান এতে বলছে স্পিকার অফ লোকসভা বিতে বলছে প্রেসিডেন্ট সিতে বলছে ইলেকশন কমিশনার তো বন্ধুরা অ্যাকচুয়ালি এখানে সঠিক উত্তরটি হবে অপশান বি প্রেসিডেন্ট প্রেসিডেন্টের কাছে রাষ্ট্রপতির কাছে সেই ক্ষমতা আছে যে ডিসকোয়ালিফিকেশান করতে পারে পার্লামেন্টের মেম্বারকে স্পিকার অফ লোকসভা যিনি উনি তো উনি তো নিজেই পার্লামেন্টের সদস্য থাকেন জনপ্রতিনিধি থাকেন তো এখানে আমরা সঠিক উত্তর ঠিক করেছি প্রেসিডেন্টকে প্রেসিডেন্ট ডিসকোয়ালিফিকেশান ডিসকোয়ালিফিকেশান করতে পারে যে কোনো পার্লামেন্টের মেম্বারকে চলো আমরা নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখি কোয়েশ্চেন নাম্বার সিক্স দ্য কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া প্রোভাইডস এ দ্য কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া প্রোভাইডস এ অপশান এ বলছে প্রেসিডেন্সিয়াল ফর্ম গভর্নমেন্ট গভর্নমেন্ট আছে নাকি পার্লামেন্টারি ফর্ম অফ গভর্নমেন্ট আছে নাকি অপশান সিতে বলছে বাই ক্যামেরাল সিস্টেম অফ গভর্নমেন্ট না নব দেয় বাপ তো বন্ধুরা এখানে সঠিক উত্তরটি হবে যে আমাদের ভারতবর্ষ কিন্তু পার্লামেন্টারি ফর্ম অফ গভর্নমেন্ট আমরা জানি রাজ্যসভা এবং লোকসভা তার পাশাপাশি প্রেসিডেন্ট এরা মিলেই কিন্তু আমাদের এই যে পার্লামেন্ট সেই পার্লামেন্টের দ্বারাই আমাদের দেশ কিন্তু শাসিত হয় দেশের শাসন ব্যবস্থা চলে আসছে তাই আমরা ঠিক করব পার্লামেন্টারি ফর্ম অফ গভর্নমেন্ট ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার চলো আমরা কোয়েশ্চেন নম্বর সেভেনে যাই কোয়েশ্চেন নম্বর সেভেন বলছে দ্য ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন হ্যাজ বোরোড দ্য আইডিয়াস অফ প্রিয়াম্বল আমাদের সংবিধানের যে প্রিয়াম্বলটি আছে উপস্থাপনা সরি প্রস্তাবনাটি আছে সেই প্রস্তাবনাটি নিচের কোন দেশ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে আমাদের সংবিধানের যে প্রস্তাবনাটি আছে সেই প্রস্তাবনাটি কোথা থেকে গ্রহণ করা হয়েছে তো বন্ধুরা আমাদের সংবিধানের যে প্রিয়াম্বল আছে সে প্রিয়াম্বলটি গ্রহণ করা হয়েছে কনস্টিটিউশন অফ ইউএসএ থেকে কনস্টিটিউশন অফ ইউএসএ আমেরিকার সংবিধান থেকে আমাদের সংবিধানের যে প্রিয়াম্বলটি আছে প্রস্তাবনাটি আছে এটিকে নেওয়া হয়েছে নেক্সট কোয়েশ্চেন কোয়েশ্চেন নাম্বার এইট দ্য ডিজাইন অফ দ্য ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ ওয়াজ অ্যাডপ্টেড বাই দ্য কনস্টিটিউট অ্যাসেম্বলি অফ ইন্ডিয়া ভারতের যে জাতীয় পতাকা আছে সে জাতীয় পতাকাটি অ্যাডপ্ট করা হয়েছে কবে তো বন্ধুরা জাতীয় পতাকাটি অ্যাডপ্ট করা হয়েছে জুলাই নাইনটিন ফর্টি সেভেন জুলাই টোয়েন্টি টু জুলাই টোয়েন্টি টু জুলাই নাইনটিন ফর্টি সেভেনে টোয়েন্টি টু জুলাই নাইনটিন ফর্টি সেভেনে ভারতবর্ষের যে জাতীয় পতাকা ওইটি অ্যাডপ্ট করা হয়েছিল নেক্সট কোয়েশ্চেন কোয়েশ্চেন নাম্বার নাইন দ্য স্টেট 
shall endeavor to secure for the citizen a uniform civil court throughout the territory of India as per which article as per which article state shall endeavor to secure for the citizen of uniform civil court uniform the civil court the state tader je territory er moddhe state er territory er moddhe othat bharatbosher je alaka alaka bhukto je kono jinish je kono dispute kon article er under e oitake tara ki kore thake throw out kore thake to bondhura question number 9 e shothik uttor ti hobe option c article 44 er under e kintu e je uniform civil code er kotha bola hoyeche uniform civil code er kotha bola hoyeche kon article e uniform civil code er kotha bola hoyeche article 44 e question number 10 in india sovereignty lies with in india sovereignty sarbohumotto je kotha ti eti kish kishe shonge somporkito the constitution the supreme court the parliament the people to bondhura e je sovereignty eta janaganer othat ekhane amra tick korbo the people janaganer sathe somporkito sovereignty sarbohumikota question number 11 article 360 has been invoked आर्टिकल 360 कतो बार आमादेर संभिदान जाए आर्टिकल 360 आ छे शेई 360 आमादेर देशे कतो बार लागू करा होए छे तो बंदुरा आर्टिकल 360 आमादेर संभिदान एक बारो लागू करा होए नी कुनो समय दरकार पोरनी आमादेर एजे आर्टिकल 360 माने फिनांशियल इमर्जेंसी � Next question, question number 12, article 16 a 4a, which gives power to the state to make law regarding reservation in favor of scheduled caste SC and scheduled tribe ST was added. This is the case of the state, there are SC ST, the other one, the reservation category, the reservation, the cone amendment, the other one, the other one, the other one, the এটা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে আর্টিকেল 16 4 এর মধ্যে কোন অ্যামেন্ডমেন্টে করা হয়েছে এটা আমাদের এখানে জানার বিষয় তো বন্ধুরা क्वेश्चन নাম্বার 12 এর সঠিক উত্তরটি হবে অপশন সি 77 77th অ্যামেন্ডমেন্ট টু দা কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া 77th অ্যামেন্ডমেন্ট অনুসারে আমাদের দেশে যারা এসসি এসটি আছে তাদের জন্য রিজার্ভেশনের যে কোটা ওটা রাখা হয়েছে नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन নাম্বার 13 the protection and improvement of environment the protection and improvement of environment including forests and wildlife of the country amader desher moddhe je poribesh ebong forest bon wildlife bone je sampatti wildlife sanctuary e gula ke je protect korar kotha bola hoyeche oi gula protect amra kom korbo to eta amader ki option a te bolche directive principle etake directive principle e boleche option b te bolche fundamental national policy इतने के ऑप्शन बी फंडामेंटल नेशनल पॉलिसी थे बोले चाहिए ना कि फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ ए सिटी ना कि ये जो बोन रखा करा पूरी वेस्ट रखा करा ये गुली की फंडामेंटल ड्यूटी तो बंदरा ऑप्शन डी थे बोले चाहिए बोथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल बोथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्य� एक औथा स्पष्ट बोला हुआ है जे जहाँ हमरा हमारे देश के एनवायरनमेंट हमारे देश के फॉरेस्ट हमारे देश के वाइल्डलाइफ बुली के हमरा रखना भी खून कोरल दायित्व हमारे निजे हाथी नित्य हो बे हमरा निजे दायित्व शोगरे ये गुली के रखना भी खून करते हो बे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन द तो जेको नो राज्य मध्य जोखों ने प्रेसिडेंशियल राष्ट्रपति शासन दिया हुआ है आर्टिकल 356 उन्नुषा रे इटा जब मैक्सिमम पीरियड इटा मैक्सिमम पीरियड और साथ कतु दिनों जोन नो राष्ट्रपति शेइ राष्ट्रपति शासन जरूरी अवस्था जारी करते पारें तो बंदरा इखाने छोटी कुत्ते जो हो बे ऑप्� राष्ट्रपति शासन जारी करते पारें। मुन्दर इबे भी हमरा प्रत्येक दिन तुम्हारे जोनो गुरुत्वपूर्ण क्लास गुले नियाज बो तुमरा अवश्य हमारे साथ थक बे हमारे के हमारे क्लास भावना लग अवश्य कमेंट कर बे लाइव चैट बॉक्स से आंसर दे वरो चेस्टा कर बे एवं हमारे को अवश्य साजेशन दे बे जेकी बे क्� 
করব মক টেস্ট যদি তোমাদের সাপোর্ট পাওয়া যায় তাহলে মক টেস্ট আমরা প্রতিনিয়ত তোমাদের জন্য রাখব যেটা তোমাদের एग्जाम হলে তোমাদের অনেকটা উপকার করবে ভালো রেজাল্ট করার জন্য তাহলে চলো আমরা क्वेश्चन নাম্বার 15 করি এখন क्वेश्चन নাম্বার 15 এ বলছে দা পাওয়ার অফ দা পার্লামেন্ট টু অ্যামেন্ড দা কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া ইজ এ কনস্টিটিউয়েন্ট পাওয়ার লেড ডাউন আর্টিকেল 368 আর্টিকেল 368 অনুসারে আমরা পড়েছি যে আমরা এই ক্লাসই করেছি আর্টিকেল 368 অনুসারে কি করতে পারি আমরা আমরা কনস্টিটিউশনকে অ্যামেন্ড করতে পারি তো অ্যামেন্ড যে করতে পারি আর্টিকেল 368 এটাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে কোন অ্যামেন্ডমেন্ট অনুসারে করা হয়েছে এখানে বন্ধুরা কোন অ্যামেন্ডমেন্ট অনুসারে 3 আর্টিকেল 368 কে কনস্টিটিউশনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তো বন্ধুরা আর্টিকেল 24 24 তম যে সংবিধানিক সংশোধন হয়েছে সংবিধানের সেই সংশোধনী অনুসারে সংশোধনী অনুসারে কিন্তু 368 আর্টিকেল কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যাতে করে পার্লামেন্টে যে কোনো কিছু সংশোধন করা যায় क्वेश्चन नंबर 16 বন্ধুরা क्वेश्चन नंबर 16 এ বলছে আর্টিকেল 51 এ অফ দা কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া প্রোভাইডস ফর দা ফান্ডামেন্টাল ডিউটিস ফান্ডামেন্টাল ডিউটিস আছে আমাদের প্রত্যেক নাগরিকের দেশের এটা কোন আর্টিকেলে বলা হয়েছে এটা আর্টিকেল 51 এতে বলা হয়েছে তো এই যে ফান্ডামেন্টাল ডিউটি এটা কাদের থাকবে অপশনে বলছে সিটিজেন অফ ইন্ডিয়া ভারতের সব নাগরিকের থাকবে পাবলিক সার্ভেন্টের থাকবে সি তে বলছে অল দোজ হু রান পাবলিক এন্ড প্রাইভেট সেক্টর যারা পাবলিক প্রাইভেট সেক্টর ওই ক্ষেত্রে কাজ করে নাকি প্রাইম মিনিস্টার এন্ড হিজ কাউন্সিল অফ মিনিস্টার্স নাকি আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী এবং তার মন্ত্রিসভা যে সদস্যরা আছে যে অন্যান্য ক্যাবিনেট মন্ত্রীরা আছে তারা তাদের মধ্যেই ফান্ডামেন্টাল ডিউটি তারাই করবে অ্যাকচুয়ালি বন্ধুরা ফান্ডামেন্টাল ডিউটি যেটা মৌলিক কর্তব্য এটা দেশের সকল নাগরিককেই মেনে চলতে হবে সকল নাগরিকেরই কর্তব্য থাকে সেই ফান্ডামেন্টাল যে ডিউটিগুলো আছে ওইগুলিকে পালন করা ওইগুলিকে মেনে চলা এমনকি রাষ্ট্রপতি হোক এমনকি সে প্রাইম মিনিস্টার হোক তো এখানে আমরা সম্পূর্ণভাবে আনসার হবে সিটিজেন অফ ইন্ডিয়া অর্থাৎ ভারতীয় নাগরিক যারা আছে তারাই তারা সবাই ফান্ডামেন্টাল ডিউটি তারা পালন করতে হবে কোয়েশ্চেন নম্বর সেভেন্টিন দ্য ম্যাক্সিমাম ইন্টারভেল বিটুইন টু সেশন অফ ইচ হাউস অফ পার্লামেন্ট হাউস অফ পার্লামেন্ট পার্লামেন্টের দুটি কক্ষ আছে আমরা জানি লোকসভা রাজ্যসভা তো সেই লোকসভা এবং রাজ্যসভার যে কাজ করে যে সেশন বসে সেই সেশনের ম্যাক্সিমাম ইন্টারভেল ম্যাক্সিমাম যে অবসর থাকবে কাজ বিরত থাকবে এটা কতদিনের কতদিন থাকতে পারবে ম্যাক্সিমাম তো বন্ধুরা ম্যাক্সিমাম যে ইন্টারভেল বিটুইন টু সেশন অর্থাৎ লোকসভা অ্যান্ড রাজ্যসভা এটা থাকতে পারবে অপশান ডি সিক্স মান্থ ছয় মাসের গ্যাপ থাকতে পারবে ছয় মাসের মধ্যেই ছয় মাস পর পর কিন্তু অবশ্যই পার্লামেন্টের যে অধিবেশন যে সেশন এটা বসতেই হবে চলো আমরা নেক্সট কোয়েশ্চেন করে নিই কোয়েশ্চেন নম্বর এইটিন আর্টিকেল ফিফটিন এ প্রোহিবিটস ডিসক্রিমিনেশন এগেনস্ট এনি সিটিজেন অফ দ্য গ্রাউন্ড অফ যে কোনো ভারতীয় নাগরিকের সাথে ডিসক্রিমিনেশন হবে না আর্টিকেল ফিফটি ওয়ান এতে বলেছে তো সেই ডিসক্রিমিনেশনটা কিসের ভিত্তিতে হবে না রিলিজিয়ন রেস অ্যান্ড কাস্ট অনলি রিলিজিয়ন কাস্ট অ্যান্ড সেক্স অনলি রিলিজিয়ন কাস্ট sex and place of birth only না কি অপশান ডি রিলিজিয়ন রেস কার্স সেক্স প্লেস অফ বার্থ অর এনি অফ দেম তো বন্ধুরা কোশ্চেন নম্বর এইটিনে সঠিক সঠিক উত্তরটি হবে অপশান ডি রিলিজিয়ন রেস কার্স সেক্স প্লেস অফ বার্থ অর এনি অফ দেম যে কোনো ক্ষেত্রেই কিন্তু ভারতীয় নাগরিকের সাথে ডিসক্রিমিনেশন করা যাবে না এটা আমাদের সংবিধানের আর্টিকেল ফিফটি ওয়ানেতে স্পষ্টভাবে বলে দেওয়া হয়েছে কোয়েশ্চেন নম্বর নাইনটিন দ্য চিফ ইলেকশন কমিশনার ক্যান বি রিমুভড ফ্রম হিজ অফিস আন্ডার হুইচ আর্টিকেল কোন আর্টিকেলের প্রয়োগের মাধ্যমে চিফ ইলেকশন কমিশনারকে তার পদ থেকে রিমুভ করা যায় তো বন্ধুরা চিফ ইলেকশন কমিশনারকে চিফ ইলেকশন কমিশনারকে আর্টিকেল থ্রি টোয়েন্টি ফোর তিনশো চব্বিশ আর্টিকেল থ্রি টোয়েন্টি ফোর অনুসারে তিনশো চব্বিশতম অনুচ্ছেদ অনুসারে চিফ ইলেকশন কমিশনারকে তার পদ থেকে রিমুভ করা যায় নেক্সট কোয়েশ্চেন খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি কোয়েশ্চেন যে কোয়েশ্চেন নম্বর টোয়েন্টি দ্য প্রোটেকশন অফ হিউম্যান রাইটস অ্যাক্ট হিউম্যান রাইটস অ্যাক্ট ইন ইন্ডিয়া ওয়াজ অ্যানাক্টেড ইন দ্য ইয়ার মানবাধিকার যে আইন সেই মানবাধিকার আইন ভারতবর্ষে কোন ইয়ার অ্যানাক্ট করা হয়েছে তো বন্ধুরা মানবাধিকার আইন ভারতবর্ষে অ্যানাক্ট করা হয়েছে নাইনটিন হান্ড্রেড নাইনটি থ্রি উনিশশো তিরানব্বই সালে উনিশশো তিরানব্বই সালে হিউম্যান রাইটস অ্যাক্ট ইন্ডিয়াতে অ্যানাক্ট করা হয়েছে 
क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन हुईच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स इनकर्पोरेट्स एवोल्यूशन ऑफ अनटाचेबिलिटी जो अस्पृश्यता दूरीकरण अस्पृश्यता दूरीकरण नीचे को अधिकार मध्य पड़े रईट टू रिलिजियन मध्य पड़े ना कि रईट टू इक्वालिटर मध्य पड़े ना कि अपशन सी ते बारा रईट टू फ्रीडम अपशन डी ते रईट एगेंस्ट एक्सप्लोटेशन तो बंधुरा इन सठी उत्तर अपशन बी रईट टू इक्ुअलिटर अंडारे पड़े ये फांडामेंटाल रईट्स इनकर्पोरेट्स एवोल्यूशन अब आनटाचेबिलिटी अस्पृश्यता दूरीकरण ये अस्पृश्यता के संविधान ये अस्पृश्यता अनुसार जो का कि डिसक्रिमिनेशन कर आईनत दंडन रईट टू इक्ुअलिटर अंडारे हमारा को नागरिक के को व्यक्ति के अनटाचेबिलिटी अर्थात अस्पृश्य बोले तक अवहेला करते पर ना क्वेश्चन नम्बर टोन्टी टू हुईच अब द शिड्यूल्स अब द कन्स्टिट्यूशन गिवेन बिलो डील्स उथथ रि रिकगनइज लैंगुएज भाषा भाषार कथा बला शिड्यूले संविधान बारोटी शिड्यूल आज तो बारोटी शिड्यूल मध्य कौन शिड्यूल मध्य लैंगुएज के रिकगनइज कर भाषार कथा बला तो बंधुरा भाषार कथा बला एक्चुअलि शिड्यूल एट अपशन ए इज द रट आंसर शिड्यूल एटे बला लैंगुएजर कथा भाषार कथा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नम्बर टोन्टी थ्री रईट टू एडुकेशन इज गारंटेड आंडार आर्टिकल रईट टू एडुकेशन जेटा आज है रईट टू एडुकेशन के ग्यारंटेड कर आर्टिकले तो यार पूर्व अन्य कोश्चने कर नहीं रईट टू एडुकेशन इज गारंटेड आंडार आर्टिकल टोन्टी वन ए रईट एनसार इज अपन सी आर्टिकल टोन्टी वन एर मध्यमे क्यों जो शिक्षा से शिक्षार अधिकार ग्यारंटेड कर आर्टिकल टोन्टी वन एर मध्य दिए कतम संशोधन एट्टी सिक्स एमेंडमेंट एट्टी सिक्स एमेंडमेंट छियाशीतम संविधान संशोधन अनुसारे आर्टिकल टोन्टी वन एर ते अंतर्भुक्त कर रईट टू एडुकेशन इज गारंटेड आंडार आर्टिकल टोन्टी वन ए चलो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन जाए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नम्बर टोन्टी फोर फांडामेंटाल डिवटीज आर कन्टेंट इन फांडामेंटाल जो डिवटी हमारे मौलिक करतब ये को पार्टे बला कथा तो बंधुरा फांडामेंटाल डिवटर कथा बला पार्टे पार्टे बला बंधुरा इटा सठिक उत्तर अपशन ए पार्ट फोर ए एवं आर्टिकल फिफ्टी वन ए आर्टिकल फिफ्टी वन ए ते फांडामेंटाल डिवटीजर कथा बला छाड़ा ये पार्ट फोर ए फोर एर एर अंतर्भुक्त पार्ट फोर एर अंतर्भुक्त आर्टिकल फिफ्टी वन ए ते फांडामेंटाल डिवटी मौलिक करतब्य कथा बला नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नम्बर टोन्टी फाइव हुईच एमेंडमेंट इंट्रोडिउसड द वार्ल्ड सेक्यूलर इन द प्रियम्बल अफ इंडियन कन्स्टिट्यूशन इंडियन कन्स्टिट्यूशनर को अमेंडमेंटर मध्य दिए प्रियम्बलर मध्य सेक्यूलर कथाटी अंतर्भुक्त कर बंधुरा को अमेंडमेंटर मध्य दिए सेक्यूलर कथाटी प्रियम्बले जो कर प्रियम्बले सेक्यूलर कथाटी जो करपन बी फर्टी सेकेंड अमेंडमेंट नाइनटीन हंड्रेड एंड सेवेंटी सिक्स उन्नीसश छियात्तर साल बयाल्लिसम संविधान संशोधन अर्थात फर्टी सेकेंड अमेंडमेंट अनुसारे प्रियम्बलर मध्य सेक्युलर शब्द टीके वार्ड टीके अंतर्भुक्त कर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नम्बर टोन्टी सिक्स हुईच अब द फलोईंग इज कल्ड मिनि कन्स्टिट्यूशन कौन जे इन इन्हें जो संशोधन आज है कौन संशोधन वन आईन टीके मिनि कन्स्टिट्यूशन बला आईन टीके गवर्नमेंट अफ इंडिया एक्ट नाइनटीन थार्टी फाइव अपशन बीते फर्टी सेकेंड कन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट सी ते फर्टी फोर्थ कन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एंड डी ते गवर्नमेंट अफ इंडिया एक्ट नाइनटीन हंड्रेड एंड नाइनटीन तो बंधुरा एक्चुअलि ये सठी उत्तर फर्टी सेकेंड एमेंडमेंट फर्टी सेकेंड कन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के मिनि कन्स्टिट्यूशन बला है बंधुरा क्लसटी भलो कर ले आशा करी एखान एक्साम हम कमन पड़े कन्स्टिट्यूशन पार्ट के जी कन्स्टिट्यूशन पार्ट के जगह आर्टिकल वमेंडमेंट अनुसारे जे क्वेश्चनगुली आसान कमन पड़ार कथा तुम्हारा गुरुत्व सहकारे क्लसटी करो हमारा खूब गुरुतपूर्ण जिस समस्त कोश्चन एक्साम हम कम्पिटेटिव एक्सामे बसि बस आसे वहीगुली नहीं आज के स्पेशल क्लसटी तो अवश्य तुम्हारा लास्ट पर्त क्लसटी देखो हमारे दे प्रत्येक क्लस तुम्हारे एक् गुरुतपूर्ण होते जाए जेहतु एक्साम और बसिदिन नहीं तई बाछाई कर गुरुतपूर्ण कोश्चन एंड आन्सारगल तुम्हारे साथ डिसकाशन करब जाते क्लसर मध्य सेशन चलकालीन तुम्हारा कोश्चनगुली एवं आन्सारगल शिखे नो अनेकटा 
তাহলে ডিসকাশন শোনো ডিসকাশন শুনলে অবশ্যই মনে থাকবে বলে এটা আশা করি তাই তোমাদের জন্য ছোট ছোট ডিসকাশনের মাধ্যমে আমরা ক্লাসগুলি করার চেষ্টা করছি যাতে করে তোমরা ক্লাস চলাকালীন শিখে নিতে পারো চলো কোশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি সেভেন তো বন্ধুরা কোশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি সেভেন বলছে হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ নট ম্যাচড কারেক্টলি নিচের কোনটি সঠিকভাবে মিলছে না কারেক্টলি কোনটা ম্যাচ করছে না তো এখানে রাইট টু ইকুয়ালিটি বলছে আর্টিকেল ফোরটিন থেকে এইটিনে আছে কোশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি সেভেন বলছে যে রাইট টু ইকুয়ালিটি ফোরটিন থেকে এইটিনে আছে তো বন্ধুরা রাইট টু ইকুয়ালিটি আর্টিকেল ফোরটিন থেকে এইটিনেই আছে বিতে আছে বিতে বলছে রাইটস এগেনস্ট এক্সপেক্টেশন এটা আর্টিকেল টোয়েন্টি থেকে টোয়েন্টি টুর মধ্যে আছে সিতে বলছে রাইট টু রিলিজিয়াস ফ্রিডম এটা আছে টোয়েন্টি ফাইভ থেকে টোয়েন্টি এইটে রাইট টু কালচারাল অ্যান্ড এডুকেশান ফ্রিডম আর্টিকেল টোয়েন্টি নাইন থেকে থার্টিতে আছে তো বন্ধুরা এখানে সঠিক উত্তরটি আমরা ঠিক করবো অ্যাকচুয়ালি কোনটা কারেক্টলি ম্যাচ করছে না এটা আমরা ঠিক করতে হবে তো কারেক্টলি ম্যাচ করছে না অপশান বি রাইট এগেনস্ট এক্সপ্লোটেশন এক্সপ্লোটেশন আর্টিকেল টোয়েন্টি থেকে টোয়েন্টি টুর মধ্যে নেই এটি এখানে সঠিকভাবে ম্যাচ করছে না তাই আমরা এটাকে ঠিক করতে হবে যেহেতু উপরে বলছে ইজ নট ম্যাচড চলো আমরা নেক্সট কোশ্চেনে যাই কোশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি এইট হুইচ অব দ্য ফলোয়িং ইজ নট ম্যাচ কারেক্টলি নিচের কোনটি সঠিকভাবে মিলছে না পার্ট ওয়ান ইউনিয়ন অ্যান্ড ইটস টেরিটোরিজ পার্ট বি সিটিজেনশিপ পার্ট থ্রি ডাইরেক্টিভ প্রিন্সিপাল অফ স্টেট পলিসি তো বন্ধুরা আমরা জানি যে ডাইরেক্টিভ প্রিন্সিপাল অফ স্টেট পলিসি কিন্তু পার্ট থ্রিতে নেই বন্ধুরা ডাইরেক্টিভ প্রিন্সিপাল অফ ডাইরেক্টিভ প্রিন্সিপাল অ্যান্ড স্টেট পলিসি যেটা এটা পার্ট ফোরে আছে তো এখানে আমরা দিয়ে রাখছি অপশান এখানে দেওয়া আছে যে পার্ট থ্রিতে ডাইরেক্টিভ প্রিন্সিপাল অ্যান্ড স্টেট পলিসি তো ডাইরেক্টিভ প্রিন্সিপাল অফ স্টেট পলিসিটা পার্ট থ্রিতে এখানে দেওয়া আছে এটি ভুল দেওয়া আছে তাই এটা ইজ নট ম্যাচড কারেক্টলি নেক্সট কোশ্চেন কোশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি নাইন কোশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি নাইনে বলছে হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ নট ম্যাচড কারেক্টলি যে কোনটি সঠিকভাবে মিলছে না আর্টিকেল থ্রি টুয়েলভ থ্রি হান্ড্রেড টুয়েলভে বলছে দ্য ফাংশনস অফ পাবলিক সার্ভিস কমিশনস বিতে বলছে আর্টিক ওয়ান হান্ড্রেড টেন ডেফিনেশন অফ মানি বিল মানি বিলের কথা একশো দশে বলা হয় এটা সত্য আর্টিকেল একশো বারোতে বলছে বাজেটের কথা এটাও ঠিক আর্টিকেল ফিফটি ওয়ান এতে ফান্ডামেন্টাল ডিউটি হ্যাঁ ইয়েস আর্টিকেল ফিফটি ওয়ান এতেও ফান্ডামেন্টাল ডিউটির কথা বলেছে তাহলে আমরা এখানে ভুল হিসেবে টিক করব অপশান এ কে এইটা এখানে মিস ম্যাচ হচ্ছে তো আর্টিকেল টুয়েলভ যেটা এটা কি আসলে আর্টিকেল টুয়েলভ হচ্ছে ক্রিয়েশান অফ ওয়ান অর মোর অল ইন্ডিয়া সার্ভিসেস কমন টু দ্য ইউনিয়ন অ্যান্ড স্টেট অল ইন্ডিয়া সার্ভিসের কথা বলেছে যেটা কমন টু দ্য ইউনিয়ন অ্যান্ড স্টেট কিন্তু এখানে ফাংশনের কথা বলছে এখানে হচ্ছে ক্রিয়েশান এখানে আর্টিকেল থ্রি টুয়েলভ অনুসারে ক্রিয়েশানের কথা বলেছে আর এখানে বলছে ফাংশন তো এখানে এই যে আর্টিকেল উপরে যে টোয়েন্টি নাইন কোশ্চেনের যে অপশান এতে দেওয়া আছে এটা এটা এখানে ভুল দেওয়া আছে তাই এটাকে আমরা ঠিক করেছি এবং আর্টিকেল থ্রি টুয়েলভ অ্যাকচুয়ালিতে কী বলা হয়েছে এটা আমরা এখানে দিয়ে দিয়েছি চলো আমরা নেক্সট কোশ্চেনে যাই কোশ্চেন নাম্বার থার্টি দ্য আইডিয়া অফ কনকারেন্ট লিস্ট ইন দ্য ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন ইজ টেকেন ফ্রম দ্য কনস্টিটিউশন অফ কনকারেন্ট লিস্টে কনকারেন্ট লিস্ট যে আমাদের সংবিধানে আনা হয়েছে এটা কোন কনস্টিটিউশন থেকে নেওয়া হয়েছে নিচের কোন দেশের কনস্টিটিউশন থেকে কনকারেন্ট লিস্টটাকে নেওয়া হয়েছে আর্টিকেল সরি কোশ্চেন নাম্বার থার্টিনে এখানে বলছে যে কনকারেন্ট লিস্টটা কোন দেশ থেকে নেওয়া হয়েছে কনকারেন্ট লিস্টটা নেওয়া হয়েছে বন্ধুরা অস্ট্রেলিয়া থেকে অপশান সি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার অস্ট্রেলিয়া থেকে অস্ট্রেলিয়ার যে সংবিধান সেই অস্ট্রেলিয়া থেকেই কিন্তু কনকারেন্ট লিস্টটা ভারতীয় সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে কোশ্চেন নাম্বার থার্টি ওয়ান সেভেন্থ শিডিউল ইজ কনসার্ন উইথ সেভেন্থ শিডিউলটি কিসের সাথে সম্পর্কিত এইট শিডিউল আমরা পড়েছি ল্যাঙ্গুয়েজের সাথে সম্পর্কিত তো অপশান এ তো হবে না সেভেন্থ শিডিউল কিসের সাথে জড়িত সেভেন্থ শিডিউল জড়িত পার্টিশন অফ পাওয়ার্স বিটুইন সেন্টার অ্যান্ড স্টেটস পার্টিশন যে ক্ষমতাকে ভাগ করে দেওয়া সেন্ট্রাল যে সেন্টার এবং স্টেট কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের মধ্যে যে ক্ষমতা ভাগ করে দেওয়া এটা সেভেন্থ শিডিউলে এটার সাথে সম্পর্কিত সেভেন্থ শিডিউলে বলা হয়েছে যে পার্টিশন অফ পাওয়ার্স বিটুইন সেন্টার অ্যান্ড স্টেটস এটা ভাগ করে দেওয়া হবে কাজের সুবিধার্থে বন্ধুরা সমস্ত ক্লাসগুলি ইম্পর্টেন্ট হতে যাচ্ছে ইদানিং তোমাদের জন্য মক টেস্টও গুরুত্ব সহকারে দেখবে আমরা তোমাদের জন্য মক টেস্টও ব্যবস্থা করেছি যেহেতু এক্সাম বেশি দিন নেই তাই মক টেস্টগুলি এবং এখন যে ক্লাসগুলি করছি আমরা পঞ্চাশটির উপরে ক্লাস কোশ্চেন
তোমাদের एग्जाम অবশ্যই ভালো হবে এটা আশা করি কোশ্চেন নাম্বার 32 বলছে হোয়াট ইজ দা ডেট অফ অ্যাডপশন অফ দা কনস্টিটিউশন কনস্টিটিউশন কে অ্যাডপ্ট করা হয়েছে নিচের কোন তারিখে নিচের কোন তারিখে কনস্টিটিউশন কে ভারতীয় যে ভারতের যে সংবিধান সেই সংবিধান কে অ্যাডপ্ট করা হয়েছে গ্রহণ করা হয়েছে কার্যকর নয় এখানে বলছে যে গ্রহণ করা হয়েছে কোন তারিখে তো কোশ্চেন নাম্বার 32 সঠিক উত্তরটি হবে অপশন এ 26 নভেম্বর 1949 26 নভেম্বর 1949 সালে ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন ভারতীয় later to the preamble preamble and the property so my tinty shop doke joke kora hoi chilo on to book to kora hoi chilo preamble and mode to she tinty word kiki chilo option at a watch a justice liberty equality bita watch a socialist republic justice city watch a sovereign fraternity political and detail watch a secular socialist and integrity yes bundura you can a short go to two hobbies secular socialist integrity option d is the right answer 42nd amendment 1976 1976 42nd amendment unushare preamble and modhe sovereign sorry secular socialist integrity a tinti word ke jukto kora hoye chilo question number 34 which articles in the constitution grants us the right to right to equality kun article and modhe right to equality er kotha bola hoyeche question number 34 right to equality er kotha bola hoyeche bondura option a article 14 to 18 article 14 theke 18 er moddhe kintu right to equality er kotha bola hoyechilo question number 35 which articles in the constitution grants us right to freedom right to freedom er kotha kon article er moddhe bola hoyeche to bondura right to freedom right to freedom er kotha bola hoyeche article 19 to 12 এর মধ্যে 19 থেকে 22 19 থেকে 22 যে অনুচ্ছেদ সেই অনুচ্ছেদের মধ্যে রাইট টু ফ্রিডম স্বাধীনতা অধিকারের কথা বলা হয়েছে क्वेश्चन নাম্বার 36 হুইচ আর্টিকেলস ইন দা কনস্টিটিউশন গ্রান্টস আস দা রাইট এগেইনস্ট এক্সপ্লয়টেশন শোষণের বিরুদ্ধে যে অধিকার শোষণের বিরুদ্ধে অধিকারটি কোন কোন আর্টিকেলে বলা হয়েছে আর্টিকেল 23 থেকে 24 আর্টিকেল 23 থেকে 24 এর মধ্যে রাইট এগেইনস্ট Exploitation, social abuse, the other Kotha Bola Hoche. Question number thirty seven. Which constitutional amendment added the part of fundamental duties to the constitution? Which constitutional amendment added the part of fundamental duty? Fundamental duty, fundamental duty, ke on the Rutto Kora Hoche, Kun amendment, Modudi. To question number thirty seven, Shoti Kutuabe, forty second amendment. Option A, forty second amendment. 42nd constitutional amendment onushare fundamental duty ke constitution er antarbhukto kora hoyeche molik kortobo ke sangvidhaner antarbhukto kora hoyeche question number 38 the parliamentary form of government is borrowed from amader sangvidhaner parliamentary form e amader shashon byabostha cholche parliamentary form to sei parliamentary form ti utsho kon desh theke parliamentary form ti ke grohon kora hoyeche to bondhura parliamentary form ti ke grohon kora hoyeche british je British theke or that England theke British form of government British form of government theke parliamentary form of the government itake amader sangvidhane amader deshe antarbhukto kora hoyeche question number 39 the idea of directive principles of state policy is borrowed directive principle of state policy jeta jeta part 4 e ache part 4 e article 36 theke 51 Article 36 থেকে Article 51 এর মধ্যে ডাইরেক্টিভ প্রিন্সিপাল অফ স্টেট পলিসির কথা বলা হয়েছে এটা আমাদের সংবিধানে কোথায় আছে আমাদের সংবিধানে পার্ট 4 এ পার্ট 4 এর মধ্যে আছে এবং এই যে ডাইরেক্টিভ প্রিন্সিপাল অফ স্টেট পলিসি এটা নিচের কোন দেশ থেকে আমাদের সংবিধানে নেওয়া হয়েছে আমাদের সংবিধানে নেওয়া হয়েছে এটি আয়ারল্যান্ডের সংবিধান থেকে আইরিশ আয়ারল্যান্ড বা অপশনে আইরিশও থাকতে পারে আয়ারল্যান্ডের সংবিধান থেকেই ডাইরেক্টিভ প্রিন্সিপাল অফ স্টেট পলিসিটি Indian constitution mode on to look to question number 40 the concept of suspension of fundamental rights during emergency is taken from emergency show fundamental the right as a we will not take a we will not finish color away or that in jokon emergency rastropati shashon chole was my fundamental 
রাইট গুলা কাজ করে না তো এটা এই যে কনসেপ্টটা এটা কোন দেশ থেকে নেওয়া হয়েছে বন্ধুরা এটা নেওয়া হয়েছে ওয়েমার কনস্টিটিউশন অফ জার্মানি অর্থাৎ জার্মানির কনস্টিটিউশন থেকে এই কনসেপ্টটি নেওয়া হয়েছে যে ফান্ডামেন্টাল রাইট গুলা ওই সময় কাজ করবে না যখন দেশের মধ্যে ইমার্জেন্সি থাকবে তো বন্ধুরা এটা অবশ্যই জেনে নাও যে আর্টিকেল টোয়েন্টি ওয়ান এ যেটা শিক্ষার অধিকারের কথা আমরা পড়েছি আর্টিকেল টোয়েন্টি ওয়ান এ কিন্তু ইমার্জেন্সির সময়ও কার্যকর হবে ইমার্জেন্সির সময়েও কিন্তু এই যে আর্টিকেল টোয়েন্টি ওয়ান এ যেটা আমাদের ফান্ডামেন্টাল ডিউটি শিক্ষার অধিকার আইনের মধ্যে গ্যারান্টেড করা হয়েছিল আর্টিকেল টোয়েন্টি ওয়ান এ ওইটা কিন্তু কার্যকর হবে ওই সময় তো কিছু কিছু এক্সেপশন থাকে ওইগুলি এক্সাম হলে থাকতে পারে তাই আমরা একটু বলে দিলাম কোশ্চেন নম্বর ফর্টি ওয়ান ফার্স্ট ওমেন গভর্নর অফ স্টেট যে কোনো রাজ্যের স্বাধীন ভারতবর্ষের প্রথম ওমেন গভর্নর কে ছিলেন অপশন এতে বলছে পদ্মজা নাইডু বিতে বলছে সুচেতা কৃপালিনী সিতে বলছে বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত অ্যান্ড দিতে বলছে সরোজিনী নাইডু তো বন্ধুরা এখানে সঠিক উত্তরটি কী হবে এখানে সঠিক উত্তরটি হবে সরোজিনী নাইডু অপশান ডি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার সরোজিনী নাইডু ওয়াজ দ্য ফার্স্ট ওমেন গভর্নর অফ এ স্টেট কোশ্চেন নম্বর ফর্টি টু দ্য মিনিমাম এজ রিকোয়ার্ড ফর বিকামিং দ্য প্রাইম মিনিস্টার অফ ইন্ডিয়া ভারতবর্ষে প্রাইম মিনিস্টার হতে গেলে মিনিমাম এজ কত হতে হবে অপশান এতে বলছে টোয়েন্টি ফাইভ ইয়ার্স বিতে বলছে থার্টি ইয়ার্স সিতে বলছে ফর্টি ইয়ার্স দিতে বলছে থার্টি ফাইভ ইয়ার্স তো বন্ধুরা লোকসভার সদস্য হতে গেলে ন্যূনতম লোকসভার সদস্য হতে গেলে মিনিমাম টোয়েন্টি ফাইভ ইয়ার্স হতে হয় যে কোনো ব্যক্তিকে লোকসভার সদস্য হতে গেলে এবং আমরা এটাও জানি যে লোকসভার সদস্য কিন্তু আমাদের দেশের সরি প্রাইম মিনিস্টারও হতে পারে তো যদি পরীক্ষাতে আসে যে মিনিমাম এজ রিকোয়ার্ড ফর বিকামিং দ্য প্রাইম মিনিস্টার অফ ইন্ডিয়া তখন আমরা অবশ্যই টিক করব অপশান এ টোয়েন্টি ফাইভ ইয়ার্স পঁচিশ বছর বয়সে আমাদের দেশে যে কোনো ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রী হতে পারবে কোয়েশ্চেন নম্বর ফর্টি থ্রি দ্য চেয়ারম্যান অফ দ্য ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল এন ডি সি ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিলের চেয়ারম্যান কে থাকেন দেশে আমাদের দেশের মধ্যে ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল আছে তো সেই ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিলের চেয়ারম্যান কে হন ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিলের চেয়ারম্যান হন প্রাইম মিনিস্টার নীতি আয়োগের যেমন প্রাইম সরি নীতি আয়োগে যেমন চেয়ারম্যান হয় প্রাইম মিনিস্টার ঠিক তেমনি ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিলেরও চেয়ারম্যান হন প্রাইম মিনিস্টার কোয়েশ্চেন নাম্বার ফর্টি ফোর হুইচ অফ দ্য ফলোইং স্টেটস হ্যাজ দ্য লার্জেস্ট পার্সেন্টেজ অফ রিজার্ভ পার্লামেন্টারি সিট নিচের কোন রাজ্যের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পার্লামেন্টারি সিট আছে তো বন্ধুরা নিচের কোন রাজ্যে অপশান এতে বলছে বিহার বিতে বলছে উড়িষ্যা সিতে বলছে উত্তরপ্রদেশ দিতে বলছে রাজস্থান তো বন্ধুরা আরেকটি কথা রাজস্থান কিন্তু আয়তনের সবচেয়ে বৃহত্তম রাজ্য আমাদের দেশের মধ্যে তো এখানে কোশ্চেন হচ্ছে পার্সেন্টেজ অফ রিজার্ভ পার্লামেন্টারি সিট পার্লামেন্টের যে সিট আছে সেই সিট সবচেয়ে বেশি পার্সেন্টেজ কোন রাজ্যের মধ্যে আছে তো এখানে আমরা ঠিক করব অপশান সি উত্তরপ্রদেশ রাজ্যের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পার্লামেন্টারি সিট আছে কোয়েশ্চেন নম্বর ফর্টি ফাইভ এ মানি বিল পাসড বাই দ্য লোকসভা মানি বিল আমরা জানি লোকসভাতে উপস্থাপন করানো যায় এবং যে কোনো বিল মানি বিল কি না এটা কে ডিসাইড করবে যে কোনো বিল কোনো বিল মানি বিল কি না এটা ডিসাইড করবে লোকসভার স্পিকার তো মানি বিল যখন লোকসভা থেকে পাস করা হয় হ্যাজ টু বি পাসড বাই রাজ্যসভা রাজ্যসভার মধ্যে কতদিনের মধ্যে রাজ্যসভার মধ্যে যখন এই মানি বিলটা উঠবে তখন কতদিনের মধ্যে রাজ্যসভা থেকে এটাকে পাস করাতে হবে তো বন্ধুরা রাজ্যসভা থেকে মানি বিলটাকে চোদ্দ দিনের মধ্যে পাস করাতে হবে চোদ্দ দিনের মধ্যে মানি বিলকে রাজ্যসভা থেকে পাস করাতে হবে কোয়েশ্চেন নম্বর ফর্টি সিক্স ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি হ্যাজ বিন ডিক্লেয়ার হাউ মেনি টাইমস আমাদের দেশের মধ্যে ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি কতবার ডিক্লেয়ার করা হয়েছে তো বন্ধুরা আমাদের দেশের মধ্যে ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি ডিক্লেয়ার করা হয়েছে প্রথমবার প্রথম হচ্ছে নাইনটিন সিক্সটি টু ইন্ডিয়া চায়না যে ওয়ার হয়েছিল নাইনটিন সিক্সটি ফাইভ আবার যুদ্ধ হয়েছিল ভারত পাকিস্তান এবং নাইনটিন সেভেন্টি ফাইভ আরেকবার হয়েছিল যখন দেশের মধ্যে শাসনতান্ত্রিক অচল অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল ইন্দিরা গান্ধী প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন তো এই যে এখানে বলেছিল যে ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি কতবার দেওয়া হয়েছে তো বন্ধুরা এখন পর্যন্ত আমাদের ভারতবর্ষে তিনবার থ্রি টাইমস কি করা হয়েছে ন্যাশনাল ইমার্জেন্সিকে ডিক্লেয়ার করা হয়েছে কোয়েশ্চেন নম্বর ফর্টি সেভেন হু ওয়াজ দ্য ফার্স্ট স্পিকার অফ লোকসভা লোকসভার ফার্স্ট স্পিকার কে বন্ধুরা লোকসভার ফার্স্ট স্পিকার কে বন্ধুরা লোকসভার ফার্স্ট স্পিকার হচ্ছে যে সরি জি ভি মভলঙ্কর জি ভি মভলঙ্কর হচ্ছে লোকসভার ফার্স্ট স্পিকার 
বন্ধুরা কোশ্চেন নাম্বার ফর্টি এইট প্রেজেন্ট স্ট্রেন্থ অফ লোকসভা এটা হচ্ছে যে বর্তমানে বর্তমান লোকসভার মধ্যে কতজন সদস্য আছে প্রেজেন্ট স্ট্রেন্থ অফ লোকসভা তো বন্ধুরা লোকসভার মধ্যে স্ট্রেন্থ আছে মানে স্ট্রেন্থ প্রেজেন্ট প্রেজেন্টলি যদি আমি বলি তাহলে ফাইভ ফর্টি থ্রি আছে প্রেজেন্ট স্ট্রেন্থ প্রেজেন্ট স্ট্রেন্থ থাকবে প্রেজেন্ট স্ট্রেন্থ আছে লোকসভার মধ্যে ফাইভ ফর্টি থ্রি এমনিতে টোটাল যদি বলা হয় টোটাল লোকসভার মধ্যে সিট সংখ্যা কত আছে টোটাল ফাইভ ফিফটি টোটাল আছে ফাইভ ফিফটি এবং বর্তমানে আছে ফাইভ ফর্টি থ্রি কোয়েশন নাম্বার ফর্টি নাইন হাউ মেনি মেম্বার্স ইন লোকসভা আর নমিনেটেড লোকসভার মধ্যে কতজন মেম্বারকে নমিনেটেড করা যায় লোকসভার মধ্যে বন্ধুরা আমরা জানতাম যে লোকসভার মধ্যে দুইজনকে নমিনেট করা যায় কিন্তু কিছুদিন আগে এই যে লোকসভার মধ্যে যে দুজনকে নমিনেট করা হয় এটাকে কিন্তু অ্যাবলিশ করে দেওয়া হয়েছে এটা সবার জেনে না জেনে রাখা দরকার যে এই কোশ্চেনটা এক্সামে আসতেই পারে যে হাউ লোকসভা আর নমিনেটেড তো আমরা সবাই জানি সবাই পড়েছি যে লোকসভার মধ্যে দুজনকে নমিনেট করা হয় আর রাজ্যসভার মধ্যে বারো জনকে করা হয় কিন্তু বন্ধুরা লোকসভার মধ্যে যে নমিনেটেড মেম্বার ছিল অ্যাংলো ইন্ডিয়ান দুজন ওইটাকে কিন্তু অ্যাবলিশ করা হয়েছে তাহলে আমরা এখানে এখন টিক করব অপশান ডি লোকসভার মধ্যে এখন নমিনেটেড মেম্বার নমিনেট করা হবে না আর কাউকে এটা কবে চেঞ্জ করা হয়েছে হে বন্ধুরা এখানে দেখো বিটুইন নাইনটিন হান্ড্রেড ফিফটি টু অ্যান্ড টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি টু এডিশনাল মেম্বারস অফ দ্য অ্যাংলো ইন্ডিয়ান কমিউনিটি ওয়ার অলসো নমিনেটেড বাই দ্য প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া অন দ্য অ্যাডভাইস অফ গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া হুইচ ওয়াজ অ্যাবলিজড ইন জানুয়ারি টু by the 104th Constitutional Amendment Act 2019 or that do hajar be share January mashe do hajar be share January mashe exo char tomo je song bidani song shudun ti hoye chilo ui song shudun ni onu shari je niyom ta cholya shilo 1952 niso bahan no theke do hajar be shpor jonto je khane du jon ke additional member isha be anglo indian member ke নমিনেট করা হতো প্রেসিডেন্ট তারা দুজনকে নমিনেট করত কিন্তু এই যে নিয়মটা এটাকে বর্তমানে চেঞ্জ করা হয়েছে এখন বর্তমানে কিন্তু লোকসভার মধ্যে আগে ছিল টোটাল সিট যখন বলতো টোটাল স্ট্রেংথ টোটাল স্ট্রেংথ তখন আগে বলতো লোকসভার মধ্যে ফাইভ ফিফটি টু কিন্তু এখন যদি এক্সামে আসে যে টোটাল ক্যাপাসিটি সিটিং ক্যাপাসিটি অফ লোকসভা টোটাল সিটিং ক্যাপাসিটি অফ লোকসভা প্রেজেন্টলি এটা হবে ফাইভ ফিফটি আগে ছিল ফাইভ ফিফটি টু তো এখানে ফাইভ ফিফটি হবে রাইট অ্যান্সার তাই এই যে ইনফরমেশানটা এটা তোমাদের জন্য নিয়ে এসছি বিকজ আমরা সবাই জানতাম যে দুজন সদস্যকে লোকসভার মধ্যে নমিনেট করা হয় হ্যাঁ অবশ্যই করা হতো কিন্তু জানুয়ারি টু থাউজেন্ড টোয়েন্টিতে এটাকে চেঞ্জ করা হয়েছে কোন অ্যামেন্ডমেন্টে ওয়ান হান্ড্রেড অ্যান্ড ফোর্থ একশো চারতম সংবিধানিক সংশোধন অনুসারে কিন্তু এটাকে অ্যাবলিশ করে দেওয়া হয়েছে এটাকে ডিলিট করে দেওয়া হয়েছে এখন লোকসভার মধ্যে দুজন অ্যাংলো ইন্ডিয়ানকে আর কিন্তু নমিনেট করা হবে না রাষ্ট্রপতি দ্বারা নেক্সট কোয়েশ্চেন রাইট টু প্রপার্টি ডিলিটেড বাই হুইচ অ্যামেন্ডমেন্ট রাইট টু প্রপার্টি যেটা এটা কিন্তু যখন সংবিধান হয়েছে তখন রাইট টু প্রপার্টিটা আমাদের ফান্ডামেন্টাল রাইটের মধ্যে ছিল কিন্তু ওই সময় আমাদের ফান্ডামেন্টাল রাইট ছিল সাতটি এখন আমাদের ফান্ডামেন্টাল কয়টি আছে ছয়টি আছে তো এই যে রাইট টু প্রপার্টি এটাকে ডিলিট করা হয়েছে এটাকে কোন অ্যামেন্ডমেন্ট অনুসারে ডিলিট করা হয়েছে বন্ধুরা এটাকে অ্যামেন্ড করা হয়েছে ফোর্টি ফোর্থ চুয়াল্লিশতম সংবিধানের যে সংশোধনী সেই সংশোধনী অনুসারে রাইট টু প্রপার্টিকে ডিলিট করা হয়েছে এবং এটা কবে করা হয়েছে এটা নাইনটিন হান্ড্রেড অ্যান্ড সেভেন্টি এইট উনিশশো আটাত্তরে এটাকে ডিলিট করা হয়েছে তো বন্ধুরা এখন পাঁচটি কোয়েশ্চেন তোমাদের সামনে আমরা নিয়ে এসছি এই পাঁচটি কোয়েশ্চেন তোমরা স্পিড খুব স্পিডে আনসার করে নাও এবং অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবে কে কত পেয়েছ প্রত্যেকটি আনসার তোমরা কমেন্ট বক্সে কমেন্ট বক্সে কমেন্টের মাধ্যমে জানাতে পারো কোয়েশ্চেন নম্বর ওয়ান হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং অ্যামেন্ডমেন্ট ওয়াজ পাস ডিউরিং দ্য ইমার্জেন্সি কোয়েশ্চেন নম্বর টু হুইচ অফ দ্য থ্রি ওয়ার্ডস ওয়ার অ্যাডেড লেটার টু দ্য প্রিয়াম্বল কোয়েশ্চেন নম্বর থ্রি দ্য কনসেপ্ট অফ সাসপেনশন অফ ফান্ডামেন্টাল রাইটস ডিউরিং ইমার্জেন্সি ইজ টেকেন ফ্রম অ্যান্ড কোয়েশ্চেন নম্বর ফোর দ্য আইডিয়া অফ কনকারেন্ট লিস্ট ইন দ্য ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন ইজ টেকেন ফ্রম হুইচ কনস্টিটিউশন কোন কনস্টিটিউশন থেকে কোন দেশ থেকে কনকারেন্ট লিস্টটাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে আমাদের সংবিধানে হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং কল মানে কোনটাকে মিনি কনস্টিটিউশন বলা হয় মিনি কনস্টিটিউশন বলা হয় কোন অ্যামেন্ডমেন্টকে তোমরা এগুলি উপরে আমি ক্লাসের মধ্যে ডিসকাশন করেছি উপরে প্রত্যেকটি কোয়েশ্চেন আছে উপরের ক্লাস 
থেকেই কিন্তু এখানে আমি পাঁচটি কোশ্চেন তোমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বাছাই করে নিয়ে এসেছি তো প্রত্যেকটি কোশ্চেন তোমরা আনসার করো তোমরা পারবে এটা আমার বিশ্বাস এবং অ্যাক্টিভলি পার্টিসিপেট করবে যাতে করে তোমাদের এক্সাম ভালো হয় তাই কিন্তু তোমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ক্লাসগুলি নিয়ে আসা যদি তোমাদের এক্সাম ভালো হয় এটাই আমাদের সার্থকতা অবশ্যই আমাদের সাথে থাকবে প্রথম থেকে লাস্ট পর্যন্ত এক্সাম আর বেশি দিন নেই তাই আমরা তোমাদের জন্য প্রত্যেকদিন মক টেস্টের আয়োজনও করেছি মক টেস্ট চলছে এবং প্রত্যেকদিন তোমাদের জন্য মক টেস্টের আমরা নিয়ে আসার চেষ্টা করব অবশ্যই তোমরাও আমাদেরকে ফুল সাপোর্ট দিয়ে যাবে এবং অবশ্যই তোমাদের এক্সামটা যাতে ভালো হয় তার কথা মাথায় রেখে আমরা সিলেবাসকে সিলেবাস ধরেই তোমাদের জন্য বাছাই করে মক টেস্ট নিয়ে আসছি মক টেস্টের মধ্যে হিস্ট্রি জিওগ্রাফি কনস্টিটিউশন ত্রিপুরা জি কে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স সবগুলি থেকে আমরা কোশ্চেন করব অ্যাকসেপ্ট ইংলিশ ফর্টি মার্কস যে ইংলিশ আছে ওইটা ছাড়া আমরা ওয়ান হান্ড্রেড অ্যান্ড থার্টি মার্কসের যে এক্সামটা ওয়ান হান্ড্রেড অ্যান্ড থার্টি মার্কস আমরা আমাদের মক টেস্টের মাধ্যমে আমাদের ক্লাসের মাধ্যমে তোমাদের জন্য কাবার করছি যদি আমাদের পসিবল হয় তো আমরা তোমাদের জন্য ইংলিশ ক্লাসও নিয়ে আসবো তো তোমরা অবশ্যই আমাদের সাথে থাকবে এভাবে আমাদেরকে সাপোর্ট করে যাবে আবারও একবার তোমাদেরকে বলবো যদি আমাদের ক্লাস ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক করবে বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবে এবং অবশ্যই প্রত্যেকটি ক্লাসের নোটিফিকেশান সময় মতো পাওয়ার জন্য আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে নেবে সাবস্ক্রাইব করলে ইজিলি তোমরা প্রত্যেকটি ক্লাস সঠিক সময়ে পেয়ে যাবে নোটিফিকেশান পেয়ে যাবে প্রত্যেকটি ক্লাস তোমরা অ্যাটেন্ড করতে পারবে যেহেতু তোমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ক্লাসগুলি আমরা নিয়ে আসতে যাচ্ছি তাই বলবো তোমরা সাবস্ক্রাইব করে নাও তাছাড়া এই যে টেলিগ্রামের মাধ্যমে তোমাদেরকে আমরা ফ্যাসিলিটি দিয়ে দিয়ে আসছি পিডিএফ ফ্রিতে আমরা পিডিএফ তোমাদেরকে শেয়ার করছি প্রত্যেকটি ক্লাসের উইথ আনসার তো ওইগুলি তোমরা ওইখান থেকে ডাউনলোড করে নেবে যারা এখনও পর্যন্ত টেলিগ্রামে জয়েন করনি ওইখানে জয়েন হয়ে নাও এবং প্রিভিয়াস প্রত্যেকটি ক্লাস ওইখান থেকে দেখতে পারবে ওইখান থেকে পিডিএফগুলো ডাউনলোড করতে পারবে এবং যারা পূর্বের আমাদের ক্লাসগুলি দেখনি অবশ্যই আমাদের চ্যানেলের প্লেলিস্টে গিয়ে লেটস ক্রেক ত্রিপুরা এক্সাম যে চ্যানেল সেই চ্যানেলে প্লেলিস্টে গিয়ে তোমরা প্রত্যেকটি ক্লাস ওইখান থেকে দেখে নিতে পারবে এভাবে আমাদের সাথে থাকবে এবং বন্ধুরা তোমাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ তোমরা অ্যাক্টিভলি আমাদের ক্লাসে পার্টিসিপেট করার জন্য প্রত্যেকটি কোশ্চেনে আনসার করার জন্য এবং এভাবে তোমরা তোমাদের প্রিপারেশান চালিয়ে যাও তোমাদের এক্সাম অবশ্যই ভালো হবে এক্সামে ভালো স্কোর করতে হলে অবশ্যই প্রতিনিয়ত তোমরা স্টাডি করতে থাকো এবং আমাদের যতটুকু সম্ভব হয় আমরা তোমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ক্লাস নিয়ে আসারও চেষ্টা প্রতিনিয়ত রাখছি সবাইকে আবারও অসংখ্য ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে এবং এক্সামের যে প্রিপারেশান এটাকে আরও উচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রতিনিয়ত চেষ্টা চালিয়ে যাও থ্যাংক ইউ অল